Hello everyone, let's start with question number 8. So it says, if a number of circles touch a given line segment PQ at as point A, then their center lies on the perpendicular bisector of PQ. So, first of all, you can see the given figure. Man lo ki aapka jo C1 hai, it is the center of circle 1. I will take circle 1 as S1. C2 jo hai, wo S2 ka hai, center. और जो C3 है वो S3 का सेंटर है ऐसे ही और भी बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं तो यहां पे हमने तीन सर्कल्स को लेके प्रूफ करेंगे देखते हैं कि ट्रू है या नहीं है सो so, सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे आपको दिया हुआ है कॉमन टेंजेंट जो PQ है इट इज अ कॉमन टेंजेंट टू S1 S2 एंड S3 सभी सर्कल्स के लिए एक कॉमन टेंजेंट ली हुई है दैट इज PQ और जो हमारा A है, it is point of contact for all three circles. अब हमें एक property known है, property क्या known है हमें? हमें बोला गया है कि जो tangent होता है, at any point on the circle is perpendicular to the radius through point of contact. So if I join C1 with A, तो C1 A जो हमारा radius है, वो tangent के respect में है, और C1 A क्या होगा? perpendicular to PQ. कौन सी property से? I will write the property once and we have to take for all. So, it says tangent at any point on the circle is perpendicular to radius through point of contact. This is the theorem. अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा नेक्स्ट वाले में भी सेम होगा अगर हम C2 और A को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा C2 A इज परपेंडिकुलर टू PQ सिमिलरली फॉर द थर्ड वन C3 A परपेंडिकुलर टू PQ सेम रीजन फॉर ऑल सभी के लिए सेम रीजन है तो आप एक ही बार लिख सकते हो इसको और सारे प्रॉपर्टीज लिख सकते हो तो अब आप देख सकते हो कि C1 C2 C3 और अगर मैं बोलूं कि n numbers of circles है हमारे पास तो सारे के सारे ही lie कर रहे हैं all lie on the perpendicular bisector और sorry perpendicular line that is to PQ perpendicular line to PQ ये तो हमने prove कर दिया कि C1A भी PQ के perpendicular है C2A भी PQ के perpendicular है C3A भी PQ के perpendicular है तो so, ये सब तो प्रूव हो गया, but हम ये नहीं प्रूव कर पाए कि जो हमारा A है, ऐसा नहीं बोला हमने कि जो हमारा point A है, वो एक mid point है, जिससे कि हम ये बोल सके कि हाँ P A और A Q equal हैं, ये तो नहीं बोल सकते हम, ये possibility हो सकती है, अगर हमारा जो point A होता, वो mid point होता। but हम ये नहीं बता पाए कि जो हमारा A है वो midpoint है। So therefore we can't say कि P A और A Q आपका equal होगा। So this is the answer for question number eight and the statement is false.